Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como já diz o título, eu vou estar a falar de como foi a minha adaptação de mudança de cidade. Para quem não sabe, eu morei em Londres por 8 anos e mudei-me para essa cidade onde estou agora desde 2020, durante, mudei-me durante o lockdown. Então, tem uma inscrita aqui no canal que ela queria muito saber como foi a minha adaptação e das minhas filhas, nesse caso da minha família, aqui na nova cidade. Mas antes, pessoal, de irmos para o, para o vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal, para quem ainda não é inscrito, é, ativar o sininho das notificações, comentar em baixo, partilhar esse vídeo e agora bora lá então para o vídeo. Eu gostaria de agradecer à inscrita que fez esta questão. Obrigada pela tua questão. Espero eu poder responder o que tu queres saber, as tuas, as tuas curiosidades. Um beijo enorme para ti e para a tua família. E é isso. Para quem não sabe, eu morei em Londres por 8 anos e mudei-me para essa cidade onde eu estou. Estou no East Midlands, que é no centro da Inglaterra. Uh, eu mudei-me aqui em 2020, maio de 2020, foi durante o lockdown. E então, como foi durante o lockdown, estava tudo fechado, a adaptação não foi fácil, não para mim, não foi fácil para as minhas filhas. Já moro nessa cidade há quase 3 anos, há 2 anos e meio. E eu adaptei muito fácil, porque assim, eu sou uma pessoa que gosto de sítios muito calmos, Gosto de, de um gosto de confusão e para quem morou em Londres, né? o pessoal diz, já viste Londres, viste uma cidade onde não se passa nada. Eu gosto de cidades que não se passa nada. Porque assim, o mais importante é termos paz, temos qualidade de vida. É o que eu procurei, né? eu e meu marido procuramos para a nossa família, foi qualidade de vida e uma cidade tranquila para viver. Porque assim, onde, tu, onde nós estamos, isso é uma cidade que tem várias vários conselhos e dá sempre para ir em meia hora de carro, está-se em todo lado. Nós aqui estamos no centro, temos depois as grandes cidades à volta, que é Manchester, Birmingham, estamos perto de Nottingham, é duas horas de Liverpool, ou seja, estamos aqui no centro que dá para ir num instante nas outras cidades. E então, eu, dá, eu chamo sempre essa cidade, uma cidade dormitório. Porquê? Porque só tem, tem mais casas do que outra coisa. Mas, e é uma cidade também que está, não está com um desenvolvimento muito alto. É, porque ela tem a universidade, tem aqui a Rolls Royce, tem a Toyota, tem a, empresa, tem a fábrica de comboios que é a Bombardian, é, que faz, faz comboios para, para a Europa e por aí, vai para, para outros países. Então é uma cidade que está em desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo é uma cidade que tem mais casas do que a própria cidade. A cidade não é tão grande. Já fiz aqui alguns vídeos também a filmar um pouco a cidade. Não é tão grande. E então a adaptação das minhas filhas não foi fácil durante esse período até as escolas começarem. Porque assim, elas cresceram em Londres. Mas a, mais, mas a do meio. A do meio veio para a Inglaterra com 5 anos. E deixou as amizades todas. É, praticamente o, o que ela criou, né? O as amizades no, em Londres, porque ela saiu de Portugal pequenita, não tinha aquelas amigas de infância, da, 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 do jardim de infância, mas não era a mesma coisa. E então para ela custou muito, ela não aceitou. Só depois de um ano e meio é que ela começou a ficar mais calma, mas não foi fácil. Para minha filha do meio, para quem tem filhos já grandes que crescem né, em Londres e mudar para uma outra cidade, não é fácil, porque eles deixam os amigos todos para trás. É, deixam uma vida praticamente para trás, então não é fácil. É, tem que se conversar muito com eles, tentar fazer entender que vai ser melhor, mas mesmo assim, vou-vos dizer, não foi fácil, principalmente com a minha do meio. A minha mais velha, para ela não foi difícil, por quê? Porque ela veio, ela já ia entrar para a universidade, e a universidade onde ela entrou não é aqui, é fora daqui onde ela escolheu a primeira opção, ela está próximo de Londres, é para ir uma, uma hora e meia de Londres. Então, ela está uma hora e meia de nós, uma hora e meia de Londres, está no meio. E então, para ela não foi assim muito deep, porque ela quando foi para a universidade encontrou muita gente de Londres, fez muitas amizades, que ela faz amizades muito rápido. Mas a minha do meio, ela não faz amizades tão rápido, ela não, não confia logo assim nas pessoas. Mas ela tem as amigas de Londres que cresceram com ela desde os 5 anos, até ela veio para cá com 14 anos, ou seja, são 5 aos 14, são muitos anos. Veio cá, ela está com 16 anos, foi com 14 anos. Cinco, sim, são nove anos quase, quase nove anos, sempre, aí, oito anos. Oito anos foi o tempo que eu vivi, eu vivi em Londres, mais ou menos oito anos e meio. E, e então, foi isso, custou-lhe mesmo muito, 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 ela não aceitou até hoje, ela está mais calma, mas ela, para fazer amizades, ela custou-lhe muito fazer amizades aqui, 
É, foi mesmo muito, muito difícil. Depois, durante o lockdown, não conseguiam estar com ninguém. porque Porque ela não conhecia ninguém. Então, foi muito mais difícil para minha filha mais velha. Mais velha não, do meio. Para a pequenita. A pequenita também chorava. Dizia que queria ir embora para Londres, que não queria viver aqui. Porque também deixou lá as amiguinhas dela. Ela veio para cá com seis anos. É, deixou lá as amiguinhas dela. Então, também não foi fácil para ela. Viemos em 2020. A Nicole estava com... Sim, com seis anos. A Nicole tinha, tinha acabado de fazer seis anos. E, e ela também chorava, dizia que ia embora para Londres, estavam lá as amigas dela, que aqui não tinha ninguém. E, e então também não foi fácil nos primeiros meses. Depois, quando ela começou a escola, começou a conhecer uh, outras crianças, porque assim é mais fácil para quem tem filho pequeno. Para quem tem filhos já crescidos, como eu, a minha filha do meio veio com, 12, veio com 12 anos, não, veio com 14 anos para cá. A minha mais velha veio com 18 anos para cá. Então já fica mais difícil para elas. Então tem que se conversar muito, tentar mostrar né, o, que, o, o caminho que, que, que vai ser para o melhor e que vamos ter uma vida melhor para, para elas poderem entender. Mas às vezes eles não entendem isso, porque assim eles dizem sempre: ah, vocês estão a ser egoístas, estão a pensar em você. E não, nós estamos a pensar neles. Tudo que, tudo que a gente faz é a pensar nos filhos. Acho que qualquer pai, qualquer mãe que faz, qualquer coisa que faça né, para o bem, é sempre a pensar no bem dos filhos. Então foi o que nós fizemos. Eu e meu marido decidimos para o bem delas. É, o Zé Nicole já não fala nada, diz: mãe, olha, temos que um dia visitar a escola lá de. De, lá em onde ela estudou, né? A minha mais velha, a minha do meio já também acabou por já está mais mais tranquila, mas não foi não foi mesmo fácil. Durante o ano e meio elas não conseguiram se adaptar. Primeiro, essa é uma cidade pequena, tem um centro comercial enorme, temos vários retail parks, uns três retail parks, tem aqui grandes empresas, é uma cidade que tem desenvolvimento, tem universidade. É, só que para elas achavam que isso é muito pouco, porque assim para quem vem de uma cidade grande, né, de Londres é, que nós morávamos, morávamos no, em Wandsworth, que Wandsworth é enorme, tem centros comerciais, tem muita loja, tem, e não dorme, está né? sempre tudo aberto, aqui tudo fecha cedo, 18 horas está tudo a fechar, ao fim de semana às 4 horas, e então elas, foi assim um pouco difícil, mas graças a Deus já está tudo mais calmo, já tô, todos se adaptaram, e então a minha filha mais velha até diz, mãe, quando eu acabar a universidade, eu já não vou, não vou voltar para casa, vou morar numa cidade onde elas queriam morar, que é em Nottingham. Só que Nottingham é uma cidade também com muita confusão, uma cidade não tão grande, mas é maior que esta, já tem muita confusão, porque tem duas universidades, uma mesmo no centro da, da, da cidade, e tem uma outra afastada, mas a do centro da cidade é uma universidade que vem muita gente de fora, muito serasmo estudar, ou seja, acaba por ser também uma cidade muito crowd, com muita confusão. O que eu e meu marido estávamos a evitar era irmos para uma cidade com muita confusão. Queríamos ir para uma cidade calma, que pudéssemos educar os nossos filhos, que pudéssemos ter um pouco de, de paz e nos sentirmos seguros também. Eu vou dizer que eu sinto-me segura nessa cidade, sinto-me, porque é uma cidade quase que não se ouve falar de muita coisa. Criminalidade há em todo lado, claro que tem suas percentagens. Essa cidade tem uma percentagem mínima, acontece crimes, mas naqueles crimes que a gente todos os dias ouve-se falar assim na rádio, não. É, como em Londres, ou em Manchester, ou em Birmingham, não se muita coisa, e aqui não. E então, é uma cidade, depois temos o aeroporto aqui próximo, também metou meia hora do aeroporto, é, que dá para ir para, não vai, não vai, para Portugal, vai para Portugal, mas só vai para Faro. É, se eu quiser ir para um outro, uma outra cidade, tem que, acho que tem que fazer as calmas. Pronto, estou próximo de Manchester, próximo de Birmingham, duas horas de Liverpool, depois temos muita coisa aqui à volta, é, temos... É, muita atração como Water Park, temos uh, parques atrativos, museus, tem muita coisa aqui para se visitar. E então isso também nos faz ficar mais ocupados, nós gostamos muito de, de passear, de sair. Agora está a chegar o inverno, custa um bocadinho, é, mas tentamos sempre fazer com que as crianças estejam ocupadas para não pensarem tanto, para elas também se distraírem, criarem memórias e é isso. Como eu, é, resumindo, as minhas filhas não se adaptaram durante um ano e meio, é, mas como eu já disse também, foi por causa da idade, tudo depende das idades das crianças. É mais fácil quando se tem filhos pequenos, assim como a Nicola. A Nicola está com oito anos, mas ela veio com seis anos, então foi muito mais fácil. Mas uma coisa que eu aconselho é, para quem quer sair de Londres, para quem mora em Londres, que é ir para uma cidade mais pequena, com qualidade de vida, habitação mais barata. Não vou dizer que as habitações aqui já estão tão continuam baratas, não estão tão mais caras. Eu estou nessa casa dois anos e meio, 
Então, estou a pagar o mesmo, mas só hoje, se for a procurar uma casa, já fica um bocadinho mais cara, porque a vida está a subir em todo lado. Mas, se vocês quiserem sair de uma cidade grande, metropolitana, que haja muita confusão, procurem sempre cidades que tenham um índice, um índice de criminalidade muito baixo, escolas outstanding, tenham muitas escolas... Muitas escolas, ah, desculpa, que eu muitas escolas outstandings é, que tenha é, trabalho, retail park, centro comercial, lojas, que é para, para, para vocês também não se sentirem muito, muito sozinhos, porque há cidades que não têm mesmo nada, que eles, por exemplo, as cidadezinhas ficam aqui próximas, as pessoas têm que vir para cá, essa cidade fica muito cheia por causa disso, temos um centro comercial enorme, então vem muita gente de outras cidades próximas para aqui por causa disso. Por exemplo, há muito, muito tráfico, muito, muito tráfico, chega no final do dia, muito tráfico, porque vem mu muita gente trabalha aqui, mas depois vão embora, vão para outras cidades, tem muitas fábricas aqui, uma cidade que está em desenvolvimento por causa da universidade, por causa das fábricas, eu não sei se eu falei, né? tem a fábrica tem a fábrica da Toyota, Lexus, não é a fábrica da Lexus, acho que a Toyota faz ela, monta a Lexus, tem a fábrica, tem a, a Rolls Royce daqui, tem a de comboios, que chama-se Bombardian, tem aqui muitas empresas assim com, 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 com nomes, né? é que faz com que a cidade fique mais desenvolvida, estão a desenvolver mais essa cidade, é uma cidade que está a crescer, é, e eu gosto muito de morar aqui, amo essa cidade, é, amo mesmo, Habitu é, eu adaptei muito, muito rápido, muito rápido, porque eu gosto de cidades pequenas, eu gosto de chegar no estante no supermercado, gosto de chegar no estante no centro comercial, no estante na escola, é tudo assim, tudo pequeno, com um carro, mas uma coisa que eu aconselho sempre, conduzam, porque aqui transportes públicos não passam em todo lado, isso passa demora tempo a passar, por exemplo, se eu tenho um, um autocarro que passa aqui ao pé, que me leva para o centro da cidade, eu já tenho que apanhar outros pés para outros centros, para, para os outros as outras zonas, conduzir aqui é a melhor opção, e aí do resto, resumindo, correu tudo bem, estamos a gostar muito, de, estamos aqui, estamos muito felizes de estar aqui, elas também já, estão, já gostam mais de estar aqui, porque tem muita atração, muitas coisas, muita coisa para fazer durante o verão principalmente, é isso, olha, espero que tenha matado um pouco a tua curiosidade, como é que foi a nossa adaptação, é, se quiseres saber mais, Vou deixar o meu Instagram aqui, manda mensagens lá no meu Instagram para saberes mais de alguma coisa, naquilo que eu puder ajudar, é, eu estou disponível para ajudar. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de comentar em baixo, deixar o vosso like, subscrever se ainda não és inscrito, obrigada pelos novos inscritos que chegaram, obrigada por tudo que vocês têm feito, obrigada pelo vosso apoio, porque sem vocês eu não estaria aqui, às vezes dá assim aquele desânimo de desistir, porque o meu canal, eu acho que não acontece só comigo, acontece com muitos youtubers, que chega um ponto quando o canal não cresce, o meu canal não tem assim, muita visualização, não tem muito, não vai, como é que eu posso dizer, está muito lento, e então isso acaba por às vezes me desanimar um pouco, mas espero não desistir, né? e vocês, os, o pouco que está aqui, o pouco que me apoia, é, dá-me força sempre para eu continuar um comentário, uma força, dá-me forças para eu continuar também, porque às vezes dá vontade de assistir. Às vezes nós falamos, estamos aqui na câmara, mas não tem público lá atrás para ouvir o que nós estamos a falar, mas eu gosto muito, gosto muito de desabafar, gosto muito de falar aqui com vocês, mesmo que sejam poucas pessoas, é, eu gosto sempre de falar, mas às vezes assim aquele desânimo, estamos a falar para, para, para uma câmara e sabemos que não tem ninguém a nos ouvir. É, mas pronto, olha, eu agradeço sempre, os poucos estão aqui, os poucos vêm ao vídeo, agradeço imenso pelo vosso carinho, obrigada por estarem aqui, e é isso, olha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, beijo grande, tchau, tchau!